大家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜。今天呢，我们来聊一下影响二零二零年加州房地产的几大因素。那么概括的说呢，有以下几点，分别是啊，太阳能、低利率、中美贸易战、中国的外汇管制、美国的建房成本增加、美国的股市波动，还有赴美生子收紧以及中国旅游业限制和萧条。好，那我们先说太阳能。从二零二零年一月一号起啊，加州开始实施了一条关于新房建商的太阳能法律。那么这个法律具体是什么呢？这个法律是说啊，二零二零年开始起，新房啊都必须安装太阳能装置。那么购买新房者呢，可以选择要么按月租，要么一次买下。那么这个法规啊，对于加州的房产销售会有什么影响呢？简单的来说，对于中高级价位的房产不会有太大的影响，因为哈、啊。从数据上来分析呀、啊，装有太阳能的房子要比没有装太阳能的房子更加好卖，更加好租。好，接下来呢，第二点我们讲一下房贷利率创新低。那么相对于低的房贷利率啊，对于自住房购买者、投资房和中国买家来说，最优惠的利率政策和相对合适的价格呢，是很好的房地产导向因素。那么房贷利率呢，目前已经处于了低点。继续下调的空间呢，不是很多了，维持现状的几率是很大的。那么美联储的近期动作呢，也反映出了他们对美国经济的信心。接下来呢，我们来说一下中美贸易战。那么从表象来看啊，贸易战加剧了中美关系紧张的局面，大家会觉得会使中国买家减少美国地产投资。可是事实上，真正需要在美国或者是海外进行资产配置的。高净值家庭对美国房产投资的热度其实是只增不减的。毕竟啊，美国的房地产确实是投资保值、收租获利的非常好的一个领域。好，接下来呢，我们再讲一下中国的外汇管制。大家都知道哈，中国政府对外汇管制限制了资本汇出。那么，由于中国政府对资本输出的控制以及鼓励投资本土市场的政策，使许多中国买家呀对于美国地产投资变得相对的减少了。不过呀。很多个人和投资群体还是很成功的汇出了资金到美国来成功购房。好，接下来呢，我们说一下中美贸易战呢导致了关税的增加，这个呢也就增加了开发商的建筑成本。那么建筑的原材料，比如说橱柜啊、地板啊、管道啊、家电呐、啊，还有灯饰啊、瓷砖啊等等，这些的成本上涨，就导致了房屋价格成本上涨。不过呀、啊，迄今为止。大部分由贸易战带来的损失都被美元升值、人民币贬值所抵消了。那么与此同时啊，汇率所不能抵消的损失也由中间商承担着。所以啊，关税的影响在消费者的层面影响不是特别的大。好，接下来第六个，我们说一下股市在美国市场动荡。会影响房市的。那么大部分股票的持有者啊为富人阶层，但是股票的波动走势呢会影响购房者，对于买房决策更加的小心谨慎。对于股票为主要资产配置方式的富人阶层来说哈，净资产会随着股市的涨跌而波动，所以呢谨慎选择市场上升区或者是华人热点区的刚需房是非常重要的。那么如何选择刚需房呢？之前我有出一系列的视频，欢迎小伙伴去收看。好，最后呢，我们再说一下赴美生子收紧和中国旅游限制和萧条。那么新移民政策法案呢，对于纯粹赴美生子为目的去签证有限的限制。那么从这个角度来看呢，会给美国生子旅游业带来负面影响。不过呢，从另一个角度来说，其实美国宪法赋予出生公民权并没有改变的。不过大家都知道哈，近几年呢，在尔湾、核桃市、奇诺港、东谷。以及科罗纳等等都设有月子中心，那么这一条政策的收紧啊，会一定程度上影响到中国月子中心的生意和相对的租房市场。那么对于买房市场会不会有影响呢？答案是会的，只不过啊，影响不是会特别的大。好了，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢我的视频，记得给我订阅、点赞、加评论哦。我是 Mina， 一名住在美国加州的地产经纪和注册会计师。想咨询美国房产的，可以联系我哦。好，那我们就下期视频再见了，拜拜。